ഹോബി ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കുള്ള സാധാ ഇൻവെർട്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോളാർ ഇൻവെർട്ടറാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു സോളാർ ചാർജ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ സോളാർ പാനലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടർ സോളാർ ഇൻവെർട്ടറാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി അതോടൊപ്പം തന്നെ സോളാർ പാനൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഒരു എ സി ഔട്ട്പുട്ട് സോക്കറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാർജ് കൺട്രോളറിലുള്ള കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോക്കാം അത് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ കവറിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചാർജ് കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കണക്ഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതേ ചാർജ് കൺട്രോളർ ഞാനിവിടെ ഒരു വാളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷനും ബാറ്ററിയിലോട്ടുള്ള കണക്ഷനും ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സോളാർ പാനൽ ഈ ഡിവൈസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആയാലും ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ആയാലും ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് നാൽപ്പത് ആംബിയർ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർജ് കൺട്രോളറാണ് അപ്പോൾ ഇത് സോളാറിൻ്റെ വയർ ഞാൻ ഇത് ഭിത്തിയിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ റൂഫിൽ ഇതേപോലെ സോളാർ പാനൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ടിൻ്റെ പാനലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്വൽവ് വോൾട്ട് സിസ്റ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരെ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ചെന്നിരിക്കുന്ന വാട്ടിലോട്ട് നമ്മുടെ ചാർജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷനായിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ലൈൻ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇൻവെർട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഈ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ലൈൻ ഔട്ട് കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി വേറെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ബാറ്ററി കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ചാർജ് കൺട്രോളർ ഓൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സോളാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നുള്ള കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മുഴുവൻ കണക്ഷനും കൊടുത്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതാണ് ഈ ത്രീ പിന്ന് കണക്ടർ അപ്പോൾ ഇത് നേരെ നമ്മുടെ ചാർജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഫ്ലക്ക് പോയിൻറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചാർജ് കൺട്രോളർ ഇൻവെർട്ടറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ചാർജ് കൺട്രോളറിനുള്ള എ സി ഇൻപുട്ട് കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന കണക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യരുത് ഡയറക്റ്റ് എ സി ഇൻപുട്ട് വരുന്ന കണക്ഷനിലോട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന കണക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും ചാർജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഈ ചാർജ് കൺട്രോളർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാം മെയിൻസ് പ്രസൻറ്റ് ബൈപ്പാസ് ഓഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇൻവെർട്ടർ ഓൺ ആക്കി
നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സോളാറിൽ പകൽ സമയത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സപ്പ